Isa sa mga basic skills na kailangan nyo matutunan sa pag-solve ng mga algebraic problem ay yung pagsagot ng linear equation or pag-solve ng value ng x. Now, linear equation by definition are basically equations with the highest exponent of 1. So, mapapansin nyo yung mga problems na ma-solve natin today will have a highest exponent or of 1, so wala kayong makikitang exponent kasi by default, yung exponent natin sa bawat variable at numerical value ay may exponent na 1. So, example ng linear equation na tinatawag will be x plus 3 is equal to 7, 2x is equal to 3, x minus 1 is equal to 0, and 3 parentheses x plus 5 is equal to 2. Now, mapapansin nyo yung mga x's nyo ay walang exponent kasi ang highest exponent nyan talaga ay 1. Now, Para maintindihan nyo kung paano ang pag-solve or paano yung process ng pag-solve ng mga linear equation, paltan muna natin yung x ng box. Kasi noong uh, nag-uumpisa tayong matuto ng math, usually nakalagay sa mga workbook natin yung mga box tapos kailangan daw natin i-complete yung equation. Tulad nito, kung meron tayong 2 plus box is equal to 7, ano daw yung number na magkukomplete sa equation para maging equal to 7 yung sagot nyo? So, syempre, alam nyo na 5 kapag inad nyo sa 2, will be equal to 7. So, yung number dun sa loob ng box nyo is equal to 5. Now, ganito yung idea ng pag-solve ng linear equation. Pero sa algebra, may mga steps tayo na kailangan matutunan. Kasi yan yung basic, tapos pagka naging mas komplikado na yung mga equations natin, magkakaroon siya ng mga process or mga steps na pag-uugatan noong basic notation na ituturo ko ngayon. So, Instead of a box, gagamitin natin ng x kasi sa algebra, gumagamit tayo ng letter to replace a box. So, yung first example natin in algebraic equation will be 2 plus x is equal to 7. At ang goal nyo in algebra is to have x by itself. O yung x ay dapat nag-iisa lang sa isang equation. So, kailangan matanggal nyo si 2. To get rid of 2, all you have to do is 2 minus 2 on both sides. So, kapag nag-subtract ka ng 2 dito at nag-subtract ka ng 2 sa kabila, mawawala na to kasi equal to 0. So, kung 0 plus x is equal to 5, hindi nyo na ina-add yung 0, kaya x is equal to 5. So, ang basic, basic rule sa algebra ay eh kapag nag-add ka sa kabilang side ng equation, dapat mag add ka rin ng number na katumbas noong nasa, nasa other side ng equation. So, kung nag-minus 2 ka dito, kailangan mag-minus 2 ka rin dun sa kabilang equation para balance yung ginagawa nyo sa right, left side, at saka sa right side. So, yung sa second example ko, kung meron akong x plus 7 is equal to 10, I need to have x by itself. So, I need to get rid of 7. And by doing so, kailangan ko lang na subtract yung 7 in both sides. So, pag nag-subtract ako dito sa side na to, kailangan mag-subtract din ako dito sa kabilang side. So, para balance. So, pag na-cancel nyo to, kasi 7 minus 7 is equal to 0, meron ka na lang x dito sa kabilang side at numerical value sa kabilang side. So, x is equal to 10 minus 7, which is 3. So, x is equal to 3. So, ganyan lang kasimple yung pagsagot ng linear equation using one-step equation. So, yung mga steps na makikita natin sa mga susunod na examples ay gumagamit din ng one-step, pero iba lang yung form ng question. So, in number 1, meron akong x minus 5 is equal to 2. So, I need to have x by itself. So, mag a ako ng 5 dito sa side na to at mag a din ako ng 5 dun sa kabilang side. So, kung anong ginawa ko sa kaliwa, kailangan gawin ko rin sa kanan. So, meron kang x is equal to 7 dun sa problem number 1. So, one step equation kasi, you just need one step to solve the problem. So, for number 2, if I have x plus 3 is equal to, ne to positive 10, para matanggal ko si 3, kailangan ko ng additive inverse na, which is minus 3 and minus 3, kasi ang goal natin is makancel yung 3 by x para yung x mag-isa na lang, so x is equal to 7. And for my last example, I have negative 5 plus x is equal to 2, so I need to have x by itself, so tatanggalin ko uli si negative 5, and to do that, kailangan kong mag-add ng 5 in both sides, so x is equal to 7. Now, yung first three examples, simply na lang kasi naintindihan nyo na yung mga examples ko dun sa previous slide. Now, for, para sa 4, 5, and 6, medyo kakaiba yung magiging sagot nyo kasi meron na tayong mga signs or yung mga gagamitin na nating uh, rule dito ay yung rule nung pag-add and subtract ng signed numbers. So, if I have x plus 7 is equal to 2, 
tulad ng ginawa ko sa first three example, I need to get rid of 7 by subtracting 7 on both sides. Now, mapapansin nyo, pag naging 0 na to, meron kang 2 minus 7. Now, hindi ka naman pwede mag-subtract ng malaking number mula sa maliit na number. So, by rule of signed numbers, 2 minus 7 is equal to negative 5. So, pag nag-subtract kayo ng number, Kailangan tingnan nyo kung nagsasubtract kayo mula sa maliit na number. Kasi pag nagsubtract kayo sa maliit na number, negative yung magiging sagot nyo. So, x is equal to negative 5. So, for number 5, I have x minus 5 is equal to negative 12. Kailangan tanggalin natin si minus 5 or negative 5 by adding 5 in both sides. So, I have negative 12 plus 5. So, ngayon naman, negative 12 plus 5 is equal to negative 7 kasi... Magkaiba yung sign, so ang rule ay magsusubtract kayo ng numbers, tapos kailangan kopyahin nyo yung sign ng mas malaking number. In this case, case, it's negative. So 12 minus 5, alam natin is 7, pero since negative yung sign ng malaking number, negative 7 yung sagot nyo. At sa number 6, I have 3 plus x is equal to 8. I need to get rid of 3 by subtracting 3 on both sides, so I have x is equal to 5. Now, Uli, take note that you need to apply the rules of adding and subtracting positive or negative numbers para makuha nyo yung sagot sa mga one-step equation. Now, sa mga susunod kong examples, one-step equation pa rin siya, pero gagamitan na natin siya ng multiplication and divisions. So, yung nakaraan na operations na ginamit natin is either addition or subtraction. Ngayon naman is multiplication and division. Now, kailan tayo magmultiply at magdi-divide sa left side at sa right side para maging uh, mag-isa na lang yung x doon sa kabilang side na equation. Meron tayo example number 1, I have 2x is equal to 10. Mapapansin nyo, yung number nyo is right next to the letter. Kapag ka magkadikit ang number at saka yung uh, variable nyo, ang operation na gagamitin nyo ay hindi, ma hindi subtraction, kundi division. So, tandaan nyo, kapag ganito yung form ng inyong algebraic equation, kailangan kayo mag-divide ng number doon sa x para matanggal nyo si 2. So, to do that, if I have 2x is equal to 10, to get rid of 2, I'll, I will divide 2 sa both sides, tulad ng ginawa kong step dun sa kabila, so 2 divided by 2, makakancel na siya, it's equal to 1, so meron ka ngayong x equal to 10 divided by 2, which is 5. So yan yung paraan kung paano matatanggal yung number right next to x through division. So ganito yung form na makikita nyo para mag-divide kayo ng number by x. So tulad rin na number 2, I have 5x is equal to 35. So, to get rid of 5, magdi-divide tayo. So, divide 5 sa left side, magdi-divide ka rin ng 5 sa right side para balance. So, 5 divided by 5 is 1. So, cancel na siya. So, meron kang x is equal to 35 di divided by 5, which is 7. Now, for number 3, I have 12x is equal to 5. I will divide 12 in both sides. Now, alam ko yung 5 divided by 12, eh, hindi ko simplify as fraction. So, ang sagot ko na ngayon is x equal to 5 over 12. So, min minsan, whole number yung magiging sagot nyo kapag nag-divide kayo or nag-perform kayo ng one-step equation. At minsan naman, pwedeng maging fraction. So, huwag kayo matatakot kapag fraction na yung nagiging labas ng mga answer nyo kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, whole numbers yung magiging sagot nyo. So, for the next three examples, one-step equation pa rin siya, pero iba na yung form. So, hindi nyo na makikita si 2x or a number right next to x. Ngayon naman, mapapansin nyo mga fractions naman. So, kung meron kang x over 2, equal to 3, you need to have x by itself. So, pagka-fraction na yung inyong uh, um, equation, to get rid of the denominator or yung numerical value nyo sa baba, ang gagawin nyo naman is yung inverse ng multiplication, which is division. So, to get rid of 2, multiply naman kayo ng 2 sa left side at saka sa right side. So, cancel. Yung 2 nyo, kasi 2 times 2 will be equal to 1. So, meron ka nga yung 1x na hindi nyo na nakakita kasi invisible yung 1 kasi variable lang siya. And 3 times 2 is equal to 6. So, ganito naman yung one-step equation na kung saan gumagamit ng multiplication instead of addition or subtraction or multiplication. So, sa fractional form, 
ang uh, inverse ng fractional form is multiplication, kaya nag-multiply kayo in both sides. So, sa so number 2, kung meron kayong x over 7 is equal to 2, to get rid of 7, mag-multiply kayo ng 7 sa both sides. So, x is equal to 14. And for the last number, I have x over 6 is equal to negative 5. I need to get rid of 6 by x. So, mag-multiply ako ng 6 sa kabila at dito sa kanan. So, meron na yung x equal to negative 30. And the reason na negative 30 siya kasi pag negative at saka positive ang pinag-multiply will be a negative number.